హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు పరీక్ష రాసే సమయంలో కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ చేశారు వాటికి సంబంధించి కొన్ని కామెంట్స్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు రిజల్ట్ వస్తుందా రాదా కరెక్షన్ చేస్తారా లేదా అనేటువంటి సందేహాలతో ఉన్నారు ఆ సందేహ నివృత్తిని ఈ వీడియోలో చేసుకున్నాం మొదటగా కొన్ని కామెంట్లను పరిశీలించాం ఇక్కడ ఒక కామెంట్ చూడండి రూమ్ నెంబర్ రాయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుందా అన్నట్టు అడిగినారు మరి ఇంకొన్ని సమస్యలు చూస్తే నెక్స్ట్ చూస్తే సార్ నేను ఓఎంఆర్ షీట్ మీద బుక్లెట్ నెంబర్ ఫస్ట్ దాని మీద వేయలేదు నాకు భయంగా ఉంది సార్ అలా వేయకపోతే పేపర్ కరెక్షన్ చేయరా ప్లీజ్ రీప్లే అనేటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ అలాగే సార్ కోడ్ పైన స్టిక్కర్ బై మిస్టేక్లో వేశాము సార్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా చెప్పండి చాలా టెన్షన్గా ఉంది ప్లీజ్ రీప్లే ఇక్కడ నమూనాగా ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చూశాను చాలామంది విద్యార్థులు కంటిన్యూగా అడుగుతున్నారు కొందరు మ్యాథ్స్ పరీక్ష రోజున దారం కుట్టడంలో ఓఎంఆర్ షీట్ పైన కూడా కుట్టేశారంట కొంతమంది స్టాబిలరు స్టాబిల్ ప్లేస్లో కాకుండా రాంగ్ ప్లేస్లో అంటే ఆ బార్ కోడ్ ఏ భాగము మరియు సి భాగము ఆ ఎడ్జు ఈడ్జు కొట్టారంట కొంతమంది స్టిక్కర్ మాత్రమే అంటిచ్చి పిన్ వేయలేదు అంట ఇలాంటి రకరకాల సమస్యలు కొందరు బార్ కోడ్ మీద పెన్నుతో కొద్దిగా గీక్కున్నది కొద్దిగా చిరిగింది ఇలాంటి రకరకాల సమస్యలను కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఇంతకీ ఈ ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది ఒకసారి చూస్తే మనకు అసలు ఏమి అవుతుంది ఏం కాదనేది అర్థమవుతుంది మొదటగా పరీక్ష రాసిన వెంటనే పరీక్ష రాసే సమయంలో ఇక్కడ ఓఎంఆర్ని ఒకసారి పరిశీలించండి ఓఎంఆర్ ఎక్కడైతే మూడు భాగాలుగా ఉంది బి భాగంలో పిన్నులు కొట్టి స్టిక్కర్ వేయాలి ఈ పని ఇన్విజిలేటర్ గారు చేయాలి ఈయన చేయకపోవడం వల్ల కొన్ని కొంతమంది ఇన్విజిలేటర్లు విద్యార్థులకే స్టాబిలరు విద్యార్థులకే స్టిక్కర్ ఇచ్చేసి మీరే కొట్టుకోండి అనడం వల్ల ఇలాంటి కొన్ని మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట ఆ తర్వాత ఈ ఓఎంఆర్ షీట్కో లేదా దేనికైనా కానీ కాస్త ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగితే అప్పటికప్పుడే అక్కడ కానీ చెబితే బఫర్ ఓఎంఆర్ షీట్ అంటే ఖాళీ ఓఎంఆర్ షీట్ ఇచ్చి మీ సమస్యను అక్కడికక్కడే పరిష్కరిస్తారు మనం ఆ స్టేజ్ దాటిపోయినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎగ్జామ్ తర్వాత చీఫ్ ఎగ్జామినర్ గారు మరియు డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసరు ట్వంటీ ట్వంటీ చొప్పున బండిల్ కట్టి ఏ పేపర్ కోడ్కు ఆ పేపర్ కోడ్ విడిగా బండిల్ కట్టి పోస్ట్ ఆఫీస్లో సంబంధిత క్యాంప్ ఆఫీస్కి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేపర్ని స్కాన్ చేస్తారు ఏ భాగాన్ని స్కాన్ చేస్తారంటే ఏబిసి మూడు ఓఎంఆర్లలో ఏ భాగాన్ని స్కాన్ చేసి రిమూవ్ చేసేస్తారు ఇక్కడ ఏదైనా బార్ కోడ్ స్కాన్ అవ్వడం సమస్య ఉంటే వెంటనే రివర్స్ ప్రాసెస్లో చీఫ్ ఎగ్జామినర్కి ఆ సంబంధిత డేటాను అక్కడి నుంచి కలెక్షన్ చేసుకొని రికవరీ చేస్తారనమాట సాధారణంగా రెండు బార్ కోడ్లు ఒక ఓఎంఆర్ షీటు ఉన్నాయన్నమాట వీటిల్లో అన్నిటికీ డ్యామేజ్ అయిన సందర్భంలోనే వెనక్కి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది లేదు ఏదైనా ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి సరిగా ఉన్నా కానీ మనకు స్కానింగ్ ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు సంబంధిత సమాచారాన్ని రిట్రైవ్ చేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి చిన్నగా ఏమన్నా ఒక్క బార్ కోడ్ మీద కొద్దిగా ఇబ్బంది జరిగింది విద్యార్థుల కంటే ఏం కాదని మనం భావించాలి ఇప్పుడు ఏ భాగాన్ని రిమూవ్ చేసేసి దీన్ని కరెక్షన్కి పంపిస్తారు ఇక్కడ కరెక్షన్ క్యాంప్ ఆఫీసర్ గారు తర్వాత చీఫ్ ఎగ్జామినరు ఈ కరెక్షన్ క్యాంప్ ఆఫీసర్ చీఫ్ ఎగ్జామినర్కు బండిల్స్ ఇస్తారు ఈ చీఫ్ ఎగ్జామినర్ మళ్ళీ అన్నిటి మీద పరిశీలన చేసి సంతకాలు పెట్టవలసి వస్తుంది సంతకాలు పెట్టినాక అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ అంటే ఈయనే మన పేపర్ని రుద్దేది అనమాట అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ అనేటువంటి జాబ్ కలిగిన వ్యక్తి టీచరు ఆ టీచరు మన పేపర్ని రుద్దుతారు ఇక్కడ ఒకసారి ఓఎంఆర్ షీట్ని పరిశీలన చేస్తే ఈయన రుద్దినాక రెండో భాగం ఏదైతే పార్ట్ బి ఉందో ఇక్కడ కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ కాలం ఫోర్ వీటిలో ప్రశ్ ఏ ప్రశ్నకు ఎన్ని మార్కులు అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరియు రైట్ సైడ్ ఇది ఏ బండిల్ నుంచి వచ్చింది అనేది చూ చూడడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ గారికి ఒక నెంబర్ కేటాయించి ఉంటారు ఆ నెంబర్ వేస్తారు స్పెషల్ అసిస్టెంట్ గారికి ఒక నెంబర్ స్పెషల్ అసిస్టెంట్ అంటే ఈయన 
మనము ఆల్రెడీ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ కరెక్షన్ చేసిన దాన్ని ఆ మార్క్స్ కరెక్టా కాదా ఏమైనా క్వశ్చన్ పోస్టింగ్ మిస్ అయిందా వంటి అంశాలను చూసి ఆయన కూడా కరెక్షన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత గ్రాండ్ టోటల్ కింద దిక్కు వేస్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ గారు ఏం చేస్తారంటే ఆ టోటల్ని సరిగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకున్నాక పార్ట్ సిలో మార్క్స్ రాస్తారు మరియు వర్డ్స్లో కూడా రాస్తారు ఉదాహరణకి ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ అని వర్డ్స్ రాస్తారు జీరో ఫోర్ ఫైవ్ అనే అంకెలు రాస్తారు మరియు పెన్సిల్తో బబ్లింగ్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ స్పెషల్ అసిస్టెంట్ చీఫ్ ఎగ్జామినర్ అందరు కూడా సంతకాలు పెడతారు ఇక్కడ ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ మనకు రిట్రైవ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇలా చా ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ జరిగినాక మళ్ళీ కోడింగ్ ఎగ్జామ్ తర్వాత ఎక్కడికైతే క్యాంప్కి వెళ్ళిందో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డీ కోడ్ చేయబడుతుంది అంటే ఏ భాగం ఆల్రెడీ చించేసినారు ఇప్పుడు సి భాగాన్ని మళ్ళీ స్కాన్ చేసి ఏ సి అంటే ఏ విద్యార్థికి ఎన్ని మార్కులు అనేటువంటి అంశాన్ని జత చేసి రిజల్ట్కు సిద్ధంగా ఉంచుతారు ఇక్కడ చాలా ఇప్పుడు ఏదైనా సంతకం పెట్టలేదు రూమ్ నెంబర్ రాయలేదు ఇన్విజిలేటర్ గారు సంతకం పెట్టలేదు లేదా మన సంతకం పెట్టలేదు ఇవన్నీ అస్సలు ఇష్యూనే కాదనమాట అవన్నీ చాలా చాలా మైనర్ విషయాలు అందుకని వాంటెడ్గా వదిలేయమని కాదు అన్నీ కూడా సేఫ్టీ పర్పస్ ఒకదానికి ఒకటి సేఫ్టీ పర్పస్ ఒకవేళ వదిలేసిన మన రిజల్ట్కి అయితే వచ్చిన ప్రమాదమేం లేదు మరి ఏ భాగంలో గాన ఇబ్బంది గాన జరిగితే అది వెంటనే రెక్టిఫై అవుతుంది ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడే ఇది స్కానింగ్ చేసేసి ఉంటారు ఏం ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట అయితే మరి ఈ ఏ భాగంలో రెండు బార్ కోడ్లు ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది ఎప్పుడు మేజర్ ఇబ్బంది అవుతుంది అని అంటే సి భాగంలో ఉన్నటువంటి బార్ కోడ్ ఒకటి ఉంది మరియు ఓఎంఆర్ కూడా ఉంది ఈ రెండిటికీ కూడా ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా విద్యార్థి ప్రవర్తించి ఉంటే ఏదైనా కారణం చేత ఇబ్బంది కనుక కలిగితే అప్పుడు స్కానింగ్ జరగక రిజల్ట్కు ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంది అయితే పై అధికారుల దృష్ట్యా కనుక్కున్నటువంటి మనకున్న సమాచారం వరకు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఏ విద్యార్థికి కూడా ఈ బార్ కోడ్ సమస్య సమస్య వల్ల రిజల్ట్ ఆగిపోవడం అనేది జరగలేదు అనేది తెలుసుకున్న విషయం కాబట్టి విద్యార్థులు అందరు కూడా నిశ్చింతగా మీరు ఏపీఆర్జేసీకి టిఎస్ఐఆర్జేసీకి అగ్రి పాలిటెక్నిక్ ఇలా ఏవైతే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ చదువుకుంటున్నారో వాటిని మనస్ఫూర్తిగా చదువుకోండి ఈ రిజల్ట్ వస్తుందా లేదా అనవసరమైన భయాలు పెట్టుకొని రాత్రిలో నిద్రపోకుండా రకరకాల మెసేజ్లు కంటిన్యూగా ఉంచడం వల్ల ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్